，看到这图估计你就懂了。对，没错，今天要讲的就是已经很多观众想让我聊的一部老番《机巧少女不会受伤》，她的原作完结咋样了呢？嗯，稍微介绍一下，该作是由海东灵儿老师。于零九年至一七年之间，在 M F 文库连载的一部轻小说，全书共十六卷，但最终一卷是分上下出版，所以实际出版了共十七本书的内容。一三年所播的动画正好对应了小说的前三卷的内容，也是通过动画里最后一个妹子的故事，引出了故事背后真正的反派蔷薇师团，他们是掌握世界真正权力的机构，其中共有十四位管理者，分别以金银灰等颜色命名，他们是世界上最强的魔女，他们。背地里操控着学院的夜会的进程，目的是挑拨各国的精英对战，让自己派系的人登上学院夜会的第一名，从而从各国之间获取利益。同时，蔷薇们也在等待抢夺预言中会出现在学校的神性机巧。但蔷薇师团里不全是坏人，制作女主夜夜的萧子也曾是红蔷薇，而萧子的老闺蜜黑蔷薇甚至协助过男主，把男主的心脏撇了一半塞进了自己的身体里，以此连接自己给男。男主提供魔力，成功让男主能力飞升，晋级到了最后，与自己的亲哥哥进行了大决战。此时的男主已经变得很强，继承了最强的日本剑道，又有自己家族操控多傀儡的祖传秘籍。萧子最终又把夜夜三姐妹都给男主使用，所以最终决战。全靠夜夜的暴走才赢得了比赛，但夜夜的魔力全是靠透支生命力获取的。此时，夜夜的力量用尽，命不久矣。男主正在犹豫要问清当初自家灭门的真相时，蔷薇师团的成员、英国国王的黑王子和日本权力顶流的家族的老大紫蔷薇。蹦了出来，他们的目的是要抢会出现在此地的神性技巧，而紫蔷薇不是别人，正是男主的未婚妻。他奶奶紫蔷薇此时特别想弄死男主兄弟俩，但好在男主的未婚妻在之前的故事里与男主相濡以沫，他跑了出来，打断了紫蔷薇的施法，让男主和他哥逃走了。男主的哥哥则把男主带到了一个房间里，说这一切是他早就安排好的，现在就要求男主弄死他。把妹妹复活，原来这一切一开始就与紫蔷薇有关。紫蔷薇曾占卜，发现自己家的家族最终会被男主家的公主所灭亡。于是，为了避免占卜中出现的这个公主危害到自己家，他要求男主家弄死唯一的女儿，即男主的妹妹。而作为交换，就是把紫蔷薇的孙女嫁给男主，用和亲的方式解决问题。但最终，男主家还是反悔，想让妹妹逃走。这事被紫蔷薇发现，紫蔷薇打算把男主全家都给杀了。这时候，男主的哥哥为了给家族留下活种，亲手肢解了妹妹，把器官藏在了自己六个机巧人偶中，并故意让唯一幸存的男主以为是他杀了全家，让紫蔷薇家族以为是看一场狗咬狗的大戏，给家族延续力量，争取了时间。毕竟男主比较傻嘛。紫蔷薇其实还是有点想要男主家的人血脉为己所用，所以放过了男主他哥俩。哥哥就这样忍辱负重，等待弟弟的成长，然后就为了等待今天。靠自己的命换回妹妹的灵魂，把自己的技巧全融了，作为妹妹的肉体，让妹妹复活。男主当时就觉得。复仇复了个寂寞，但哥哥此时已经濒死，不按哥哥的指令做，不仅哥哥没了，妹妹也彻底没了。于是他亲手协助把哥哥的六个人偶脏器聚集，弄死了哥哥，换回了妹妹的灵魂。但是进度卡在百分之九十八的时候，妹妹的灵魂她不干了，似乎肉体零件里少了一点东西，她不愿意附在上面复活。正在大家焦急在想咋办的时候，夜夜跳出来说：“用我的身体吧，毕竟夜夜此时生命力已经透支。”命不久矣，他下定决心要为男主做点什么，好让男主记住他一辈子。男主大哭着说：“你是我老婆呀，你不能这样啊！”然后还是顺应了夜夜的心愿，把夜夜融了，成功复活了自己的妹妹。男主这边还在心灰意冷，天上却突然飘来了预言中的人形物体。神性机巧，这把英国国王乐坏了，以为自己就是那个预言里的天选之子，要去抢神性机巧的控制权，结果却把神性机巧给惹怒了，当场暴走，到处轰激光炮。等男主从屋里出来，往天上一看，才发现，哎，那个神性机巧咋长得那么像夜夜呢？就只有发色变白了，其他都没啥区别。男主笃定那就是夜夜，他打算去唤醒夜夜的记忆，却被紫蔷薇给拦住了去路。紫蔷薇此时是下定决。
心要大闹一场，召唤了一堆妖魔鬼怪，摧毁了大半个城市，目的就是抢神性技巧，并对男主的伙伴赶尽杀绝。但男主在未婚妻及一众后宫的帮助下，彻底打败了紫蔷薇，独自跑去找神性技巧去了。而男主的未婚妻在帮忙打败自己的奶奶之后，他跟奶奶说：“奶奶，您看啊，我不是嫁给了男主了吗？按理说，我给跟男主姓啊，对不对？所以男主家的公主不就是我吗？”奶奶，紫蔷薇恍然大悟，发现自己预言遇了个寂寞。这要是早不搞男主全家，男主根本就是个废物。哪会有今天呢？而另一边，男主最终走到了神性技巧的面前，靠嘴炮的力量，还真唤醒了夜夜的记忆。而因为神性技巧是神创造的事物，因此身体其实跟人没啥区别。于是夜夜这个技巧少女，最终成为了会怀孕的少女，既有神赋予的最强魔力，又是人类的肉身。故事的最后，男主在黑蔷薇的引荐之下，也加入了蔷薇师团，成为了全世界背后真正的权力掌控者之一。但因为男主打败了日本的权力者，成为了叛国者，所以就只能留在英国。最后，夜会的第一名，因为男主杀了自己的哥哥，所以男主让给了好基友，成为了第一名。其他后宫到底最后有没有嫁给男主？未知，小说里并没有明确说明，但男主明确和夜夜聊到过，如果和夜夜生孩子，会给孩子取啥名字？而技巧少女其实还有一个番外漫画，一共两卷。从最后出场的萧子以及夜夜姐姐的对话桥段来看，番外篇里这个男主大河，正好与本篇故事里男主和夜夜要给儿子起的名字对上了，至少证明夜夜是真怀过孕了。好了，以上就是《机巧少女不会受伤》的最终完结剧情。其实本片故事非常的精彩，前面牵扯了黑王子和男主的许多恩恩怨怨。由于篇幅有限，所以我打算把这部分写成文章放在评论区里，有兴趣的同学可以关注一下。那么你觉得结局最终是开后宫了呢，还是和夜夜单线结局呢？也欢迎在评论区里留言告诉我们。哎，这个十六卷的小说补的我真的是吐血啊！哎呀，熬夜赶稿不容易，拜托各位点个免费。的赞吧，这真的对我很重要啊！你知道达尔文游戏原作是咋完结的吗？是的，这个作品原作正好在上个月刚刚完结。该作其实是由名为《脱血》的漫画组合于二零一二年在秋田书店旗下《别册少年》拆片上连载的漫画作品，全篇共有一百二十五话。我们二零二零年一月看到的十一集 TV 动画版，实际翻拍了漫画的前三十话左右的内容，但动画版的剧情实际是整个故事的冰山一角，因为该作涉及人物众多，还有 N 个世界线，按顺序讲可能会把大家给讲晕了。所以老样子，我按照我的理解梳理一个时间线，帮大家总结一下这个故事的主线到底讲了怎样的故事。总结不易啊，还望大家多多点赞，多多支持。首先，设男主所在这个宇宙叫 A 宇宙，但是在男主加入达尔文游戏之前，有两个 A 宇宙的平行时间线 A 0和 A 1在这两条时间线上发生的事情，才是一切事情发生的开端。首先，两条时间线共同发生过的事情是，一个叫白金的教授，年轻时因为患有脸盲症，导致他生活上遇到了很大的障碍，但是后来他却发现自己拥有了超能力，可以看到人头上对应的名字。于是，教授发愤图强，想要研究自己所在的世界。是不是一个虚拟世界？后来他成了教授，在大学教书时，他发现了自己的一个女学生也有超能力。于是教授收这个女学生为徒弟，带着另一个男学生灵野做起了神秘学的研究。而这个女学生就是这个 A 世界替神进行管理的管理员。管理员是负责引导人类朝着更高科技、更高文明发展的引路人，并且管理员是世代相传的人神。教授起初并不知道这些，倒是因为教授的撮合，女学生和男学生。林也谈起了恋爱，林也反而成了第一个知道女学生是管理员的人。于是这两个学生最终走到了谈婚论嫁的地步。而女学生本来作为管理员，定期会与其他平行宇宙的管理员聚会，进行一些文明发展的交流。有时候他们还会派自己组织的人类成员进行一些武力切磋，来促进各宇宙的人类发展。但是女学生去参加平行宇宙会议的时候，遭到了异次元的混沌之鼠的袭击，从此一去不复返。这个混沌之鼠是所有宇宙文明发。发展到一定地步之后，都会出现的一个生物顶级进化的怪物，它们都拥有超强的超能力。混沌之鼠这个物种试图杀掉管理员，从而窃取管理员的权利来掌握世界，成为神仙。好在女学生临死之前，将一部分管理员的神权直接转交给了灵野，才使得 A 世界没有落入混沌之鼠的手里。而这个时候，正好是 A 零时间线和 A 一时间线的关键分歧点。在 A 零时间线上，灵野获得了管理员的权限后，打算独自对抗混沌。
之鼠来保护世界。结果 N 年之后，混沌之鼠还是来到了地球，不断的变成怪物，甚至变成人类的样子，挑拨离间，最终导致人类几乎灭亡，只剩下了三百多个人躲在了一个岛上。最终，灵野靠着自己最后一点实力，带着整个岛从 A 零时间线上穿越到了别的世界。而在 A 一的时间线上，灵野在得到能力以后，为了获得对抗混沌之鼠的战力，他把女学生的事情和混沌之鼠的事情全告诉了自己的老师白金教授。在白金教授的指导之下，两人共同开发了这个名为达尔文游戏的手机 App， 试图用残忍的人与人超能力 PK 的方式锻炼出超强的超能力战士，以应对未来混沌之鼠的袭击。虽然锻炼方式并不人道，但比起人类的毁灭，灵野还是认为这样做才是对的。但是在 A 一时间线上，白金教授却发现了老鼠可以使用他开发的系统拥有超能力，导致混沌之鼠提前就被创造出来了。更要命的是，白金教授更是想借着混沌之鼠的力量篡夺管理员的神权，所以他在自己设计的达尔文游戏里面做了很多手脚，而灵野并不知道这些。后来在 A 一时间线上发生了 A 世界和平行欧世界管理员进行会面的交流会，灵野本想锻炼自己培养出来的战士，就安排了游戏里面排名前几的人与欧世界里的战士进行对战，结果。全军覆没，而混沌之鼠更是在这场平行宇宙对战期间突然发动了奇袭。混沌之鼠们变成了各种怪物和人的样子，袭击了社谷，险些就覆灭了人类。灵野逼不得已叫停了达尔文游戏的运营，将游戏里培育出来的剩下来的超能力者，比如黑道的老大道哥、辅佐神接班人的教父，以及动画里出现过的那个狙击小妹灵音等等，还有一战之力的人聚集在了一起，并在几年后，灵野带着他们与混沌之鼠展开了决战。此时，灵野还以为。这些混沌之鼠是平行宇宙来的，所以他打算彻底杀掉平行宇宙通信的那个关键怪物。结果大战还没开始，灵野就死了。原来知道计划的白金教授突然命混沌之鼠发动了奇袭，杀了灵野。混沌之鼠的老大吉特更是获得了一半的神力，但是灵野临死前将自己剩下一半神力交给了道哥。道哥在这次奇袭中瞎了眼，但得到神力的道哥立马在灵野的安排之下穿越时空回到了过去，进入了 A 二的时间线。也就是男主加入达尔文游戏的十二年前，道哥来到这个时间线上，就是为了彻底阻止灵野被杀。所以道哥创建了蛇教，一直等待达尔文游戏被开发出来，并进入游戏，找出有能力去保护灵野的人。而 A 一时间线上，教授发现神力只夺来了一半，等于没啥用。但是教授却发现男主的一个小学弟眼镜男，他的能力能够让这个世界直接终结。让混沌之鼠穿越时空，于是教授就让吉特穿越了时空，到了 A 2的时间线，并让吉特告诉了 A 2时间线上的自己未来会发生的事情，使得 A 2时间线上的教授也提前做了准备。也正是因为以上的事件发生，男主被卷入了达尔文的游戏之中。接着就接在动画的第十一集之后，男主此时还在致力于找开发达尔文游戏的人麻烦，所以男主在动画里功夫小姐姐等人的指导之下，武力值提高到了逆天的程度，使得男主的集团。谁都不敢惹，而男主则到处让参与游戏的人不要互相厮杀。随后，达尔文游戏的策划者就给男主安排了两次特殊活动。第一次是让男主及瞎了眼的道哥以及一个推销员出身的组织老大，带着一帮人进入了一个荒岛，去杀那里的怪物来锻炼实力。而这个荒岛实际就是 A 零时间线上灵野带着剩下三百个人居住的那个荒岛啊。是的，整个 A 零时间线上的岛都穿越到了这个 A 二时间线上了。本来这个游戏的初衷是让男主等人去杀一杀道。岛上混沌之鼠变出的怪物来锻炼一下能力，但由于有教授捣乱，导致游戏规则里杀光岛上三百个人类也能得到分数，从而结束这次活动。好在男主心善，并且有人格魅力，在男主的组织之下，男主带了几个人，还是保护了这三百个人类，没被推销员的势力所杀，并最终男主见到了 A 零世界的灵野，得到了部分线索的提示。A 零世界的灵野还把三百个人类全送去了男主他们家族势力的范围内去了，而 A 二世界的灵野怕男主等。人遭遇不测，提前安排男主在这次活动里获胜，结束了游戏，帮男主他们脱离了小岛。后来在安排这三百个人生活住所上啊，还是遇到了不少问题。不过大多都是有惊无险，还让男主增加了同伴，增加了实力。第二次给男主安排的特殊活动，就是在 A 一时间线上发生过的 A 世界与 O 世界两个平行宇宙派遣最强战力对战的事情。此时男主率领着众多强大战力，在跟 O 世界的人打了一伙以后，就投降了。原来游戏规则里有一个小。
小 bug， 就是男主他们投降了以后，顶多是跟着欧世界的人去往了他们欧世界做奴隶，并不会死。男主此时只是想恶心一下开发达尔文游戏的人，所以一下子就说服了其他队友。男主就这样带着众多强大战力的超能力者去了欧世界，结果导致 A 世界剩下的人遭遇了混沌之速的袭击 ，A 二世界的灵也不得不暂停了游戏，开始组织超能力者们对抗怪物。男主等人去了异世界以后，虽然大部分人都觉得待在欧世界也挺好的，但是男主还是有些放不下没参与活动的伙伴们的安危。最终，男主还是请求欧世界的管理员送想回去的人穿越世界线回到原来的世界，但因为欧世界线上也有人想篡夺神权，导致欧世界线的管理员帮男主他们进行仪式时遭到了袭击。最终，只有男主在 A 二世界的灵眼帮助下回到了原来的世界。但是此时已经是 A 二世界的五年后了，日本的大城市几乎全都被毁了，只有之前安排的三百个岛民所住的那个小乡村相对安全一些。最终，男主靠着游戏给的那个终端机与留在这个 A 二世界的伙伴们通上了话。男主在伙伴们的帮忙以及一系列事件之后，与 A 一世界来的道哥接触上了，并且从道哥这里得知了混沌之鼠的袭击以及管理员灵野会被暗杀的事情。经过各种事件之后，男主也终于理解了灵野他开发游戏的良苦用心，所以男主选择放下偏见，协助灵野对抗混沌之鼠。在对抗混沌之鼠期间，女主及部分有战斗力的成员坐着欧世界的人开发的飞船，也穿越回到了 A 二世界来协助男主作战。于是。林野还是被杀了，因为大家都不知道男主的学弟眼镜男是卧底，导致男主没能及时保护到林野，让林野被杀。好在林野临死前把神力转给了狙击手妹子林英，让她成了管理员。在林英的帮助之下，主角团全部转移走，没被混沌之鼠的怪物们所杀。但是教授还是安排眼镜学弟和吉特用能力毁灭这个世界，并让吉特穿越时间线回到过去，重新找机会给教授夺来神权。林英则冷静分析，让男主的灵魂也。穿越回到过去，好让拥有最强战力的男主去找到过去的混沌之鼠被创造的那个时间点，来阻止这一切的发生。于是，男主在林英的帮助下，穿越到了时间线 A 3的肉身上。趁着教授还没有来得及反应之前，男主挨个把自己的朋友都救了下来，并消灭了混沌之鼠的创造时机。而教授见原先的计划有人捣乱，便提前执行了自己的 B 计划。他先是让穿越而来的吉特把自己同化，然后教授用自己不为人知的超能力底层改写，彻底控。制。治了吉特和混沌之鼠这个群体，成了混沌之鼠的王。教授在利用混沌之鼠的力量，决定亲自去杀了灵野和男主。但是有了前车之鉴 ，A 三时间线上的灵野把管理员的神力直接转移给了男主，使得男主的能力远超于教授之上，并最终男主在战斗经验上的碾压，彻底杀了教授。同时，男主利用了新的超能力，砍掉了世界线的混沌之鼠出现的契机这个可能性，这也让混沌之鼠在任何时间线上都不会再生成。最终让。让所有宇宙真正意义上恢复了和平。最后，在其他世界线上的神为了感谢男主，决定实现男主一个愿望。男主最终决定放弃当管理员，要回到自己原来的时间线上。最终，男主的灵魂被神安排回到了 A 二的时间线上。A 二没有走向灭亡，男女主最终也幸福的过起了小日子。全篇故事到这里正式的落下了尾声。好了，以上就是大致的达尔文游戏原作大致完结的主线内容。其实还有很多配角的故事，非常的精彩，但因为人物实在太多了。情感和线索交际上又过于复杂，加在视频里容易把人讲晕了，所以其他有趣的内容就只能让各位观众老爷们亲自补下原作来感受它的魅力了。那么看到这的各位观众老爷们，还有啥看法和想法？欢迎在评论区与我们分享。你还想看哪部动漫的原作是咋完结的？本期视频点赞过两万，我就两天之内做出下期视频，望各位多多点赞，多多支持。你知道巴南别闹了原作是咋完结的吗？首先，该作其实是由 Y A 老师于2013年开始在成为小说家吧网站上连载的网络小说。2017年，该作网络版正式完结，当时的网络版共出了163话。该作于2014年被角川集团看中以后，由角川旗下的 Media Factory 代理出版了文库版。至2023年，该作已经发行了28卷单行本。我们2020年看的十二集 TV 动画版，实际翻拍了文库版小说的前五卷的内容，大致对应关系如视频。所示。不过文库版第二十三卷开始就是网络版没有的内容了。不过因为故事有点长，我这里就长话短说了。总结一下，以网络版为主，文库版为辅。所以说在动画之后，小说里又大致发生了哪些内容？总结不一，还望喜欢该作的各位点赞三连支持一下。
。首先，建在动画版的最后，男主平定了自己家长兄的叛乱，男主被他们的国王封为了伯爵，成为了自己宗主布雷希洛德藩侯底下最强的势力。同时，男主也成为了自己家族的继承人，原家族领地给了二哥管理。而男主的大嫂和侄子们怕因为当初男主大哥杀害的贵族的事情而受到牵连，所以大嫂他们搬至了男主的领地内居住。此时，男主现有的老婆是大老婆爱丽丝，二老婆伊娜，三老婆路易斯，四老婆威尔玛。啊，对，没错，威尔玛也被要求让男主娶了她。而此时，男主被国王安排去开发他自己领地的南方驻地，给国家开疆拓土。但男主新加城啊，就是这个绿毛男，实在是太鬼畜了，给男主的工作安排的满满的。男主为了能够忙里偷闲，借着自己还是冒险者的身份，趁机带着自己的老婆们去到了冒险者工会，去解决各种新发现的古代遗迹和魔物的问题。结果在此期间，一个紫毛女人送外号“暴风”的女魔法师卡特宁娜，各种来找男主麻烦，一会是要跟男主比试魔法能力，一会趁男主的团队一起冒险要分奖励。实际上，这个卡特宁娜是一个此前就已经被剥夺爵位的落魄的贵族家的长女。为了让家族复兴，卡特宁娜故意找男主麻烦，希望男主注意到她，未来能够协助她复兴家族。结果，紫毛在男主家洗澡时没关门，男主看了一个正着，然后紫毛就向男主的其他太太们哭诉，说自己家世多么的凄惨，如今还被男主看了个精光。但好在男主已经有了四个老婆了，所以四个老婆一致商量下决定让男主娶了紫毛卡特琳娜。男主顺遂人情就从了。国王知道男主又纳妾的事以后，并不反对，甚至卡特琳娜还因此恢复了家族爵位。未来他和男主的孩子还被国王允诺可以继承爵位，并且在此期间，男主发现男主跟别的女人。嘿嘿嘿，就会让自己和妹子们的魔力都得到提升啊！好家伙，整个一个魔力提取机，这就使得男主有了五个老婆以后，五个老婆的魔法能力都变得超厉害。男主发展到这一步是要准备去跟五个老婆的婚事的，结果突然有一个叫布罗瓦的侯爵派人跑到了男主领地来捣乱，一调查才得知布罗瓦和男主的宗主布雷希洛德藩侯不对付，两边人正在因为领地的边界在北方对峙，因为怕男主支援自己的宗主，所以布罗瓦侯爵家的人来男主这边捣乱，但男。男主抓住了这几个捣乱分子之后，布罗瓦家族又派了布罗瓦侯爵的私生女卡路拉来求和，以此拖延男主支援的速度。但卡路拉却暴露了，其实布罗瓦家族内部因为当家病重，几个继承人为了继承土地和爵位，才故意搞了这一场骚乱。所以卡路拉也希望男主能够解决事端。于是男主一边派自己的基友保护卡路拉，一边带着自己的后宫团去了北方支援自己的宗主。以男主的战斗力，布罗瓦家的人被打得节节败退，但布罗瓦家的人始终不乐意承受战败。要付出的代价是男主主动站出来说服，让布罗瓦所管辖的某个遗迹来当做赔款，因为遗迹内有大量的魔物，布罗瓦家族的人也没有办法攻略，所以就顺水人情，当做赔款交给了男主的宗主。同时，这两大侯爵也借此彻底停了战。而在这一次争端的过程中，男主好基友爱上了卡路拉，卡路拉也正好是适婚年龄，所以卡路拉也心甘情愿地向大家介绍了他的未婚夫，一个长得特别像基友的别的贵族。基友因为是后来的，错失了机会，是。念这事儿让基友疯到每天跟空气谈恋爱，男主实在看不下去了，就给基友办了一个相亲会。结果男主反而给自己的哥哥们找了一大堆二太太，男主又要给自己的哥哥们忙婚礼，又要给自己忙跟五个老婆的婚礼，差点没把自己给累趴下。幸亏男主的爸爸在此期间给予了不少帮助，于是结婚后，男主的爸爸叫男主跟自己的大嫂一起了解一下如何滚床单。名义上说这是一个习俗，贵族家族结婚前都会去找一个寡妇来让贵族了解一下莎士比亚。但其实男主他爸是怕未来男主对大哥的两个儿子下毒手，所以暗中撮合男主收了大嫂作为情人。俗话说得好，好吃不如嫂子，好玩不如饺子。但男主毕竟是有了五个老婆的人，于是男主跟自己的嫂子住了一个月。没有回家，并且在此期间，男主还允诺了大哥的两个儿子未来能够继承男主领地的一部分。大嫂也正式成为了男主的情妇，并被安排到了男主家，成了女仆长。男主家其他的老婆们知道这件事以后都很高兴，然后疯狂的让男主交粮。在榨干男主的两个月后，国王突然让男主作为出访团去隔壁邻国帝国进行友好访问，因为帝国前国王驾崩，最近正在进行选举。为了避免战事，所以男主的国王希望男。
男主去展现国威，并亲善两国关系。男主去了以后，男主得到了拥有皇族血统的泰雷斯女公爵的接待。泰雷斯也有选举成为国王的资质，但泰雷斯毕竟是个女人。泰雷斯怕自己被其他贵族利用，所以他一直没有结婚。泰雷斯见到男主以后，反而春心荡漾，甚至泰雷斯希望私底下见男主的种子一样，生个私生子什么的。但这事儿被其他的老婆们给阻止了。就在其他老婆们逼着男主出访期间交梁的时候，帝国内发生了政变，名为纽伦贝尔格公爵突然造反，扶持了一个傀儡皇帝，并追杀其他的皇帝候选人。男主他们怕受牵连，便大半夜的动身准备回国。结果路上，男主恰巧救下了皇帝候选人之一的泰雷斯，因为追杀的人很快就赶到了，男主情急之下也顾不了那么多，杀了追兵，按照泰雷斯的建议，一起逃到了最近的邻国瑞穗国避难。瑞穗国是一个近似日本古代文化的国家，但是不知道为什么这个国家拥有黑科技，使得帝国一直没能吞并这里。一听到帝国内乱，瑞穗国为了解决长期被帝国骚扰的问题，所以瑞穗国。很乐意协助泰雷斯去推翻艾哈德的伪政权。巧的是，男主的基友在瑞穗国找到了一个跟卡路拉气质很像的侍女藤林瑶，并最终男主的基友跟瑶坠入了爱河，成了一对。而男主这边的国王听到了帝国内乱以后，便请求男主在帝国继续行动，以保证未来帝国能够朝着对他们国家有利的方向发展。就这样，男主也加入了泰雷斯的联军，一路杀奔到了帝国的首都。结果，纽伦贝尔格公爵不仅私底下请来了一个魔族考古学者，成为自己。的智囊幕僚，同时艾哈德还有一个死灵法师，靠木偶能够召唤出男主已死的师傅。几次的照面战斗，男主都被打得喘不过气来。但随着男主战斗经验的增长，再加上男主对古代遗迹的研究，发明了魔法大炮，男主他们的联军最终打败了死灵法师，释放了师傅的灵魂，击败了纽伦贝尔格公爵，靠魔族弄来的巨像，俘虏了魔族的考古学家。纽伦贝尔格也最终战死。傀儡皇帝后来退位，由傀儡皇帝的三皇子继位。但是泰雷斯。家里的几个哥哥与老皇后串通，大半夜去搞暗杀，想要扶持泰雷斯搞一个新政权。结果暗杀未遂，最终泰雷斯的哥哥们全被刺毒脚毒死了。泰雷斯也因此受牵连，爵位被剥夺。泰雷斯则索性利用了这次变故，投靠了男主，移居到了男主的领地，作为帝国和王国的亲善大使。私底下则是作为男主的情人，以不入籍的方式成为了男主没有名分的老婆。讲到这里，男主已经有五个老婆和两个情人了，但实际上这还没完，在帝国。期间，男主捡回来了一个他宗主当年出访时搞出来的私生女。宗主不仅后来认了这个私生女，并且还跟男主约定，这个私生女成人以后就嫁给男主做小。而后，男主承接了一个遗迹的开发任务。在开发期间，男主遇到了一个单枪匹马能够打败巨龙的冒险者少女卡奇亚。卡奇亚是某骑士爵家的小女儿。男主开发的这个遗迹是一个古代隧道，最终这个隧道通往卡奇亚家这个骑士爵的领地中。本来卡奇亚搞了一个。比武招亲，想要靠自己武力打败所有人来证明自己家族的实力，赢得遗迹的经营权。结果卡奇亚最终在比武招亲中输给了男主，成为了男主的小老婆。隧道经营权最终也落到了男主的手里，同时也包括卡奇亚家族也成为了男主的附庸。更搞笑的是，卡奇亚有一个大他十岁的女师傅丽莎，一直嫁不出去。一听到卡奇亚嫁出去了以后，气得跑来来找茬。丽莎来了以后，却敏锐的发现了卡奇亚魔力增进的特别多，于是粗暴性格的。丽莎死缠烂打，不肯离开这里，非要知道男主身边的这些女人为啥魔力提高的这么快。这惹得男主实在没辙，便提出了单挑的建议，希望打败丽莎以后，丽莎能够识趣的离开这里。结果男主出手太重了，一不小心把丽莎的衣服全烧光了。而丽莎只有穿的特别骚的时候，性格才会变得粗暴。衣服一没以后，性格秒变成社交恐惧症的本性。最后，在男主的老婆们的撮合之下，男主竟然收了丽莎，成了年龄最大的小小小小老婆。这么一算啊，男主现在已经有了七个老婆、两个情人和一个未婚妻。但这还没完，男主后来除了大嫂和未婚妻以外，其他八个老婆全怀孕了。为了照顾老婆，男主暂时没有当冒险者去冒险，选择了跑去教书。结果。结果教书期间，男主收了三个特别有才能的女徒弟。结果因为跟这三个徒弟走得太近了，导致这三个女徒弟后来也是非男主不嫁。男主虽然一再推脱，但考虑到他们未来的名声问题，故事的后来啊，这三个女徒弟十五岁的时候都嫁给了男主。后来王国空中探险队发现了魔族的领地，并且在王国脑抽的贵族先动手的情况之下，造成了外交事故。男主为了帮国王摆平外交问题，参与了外交团去了魔族领地来解决争端。
魔族虽然是一个民主制的国家，但魔王的现任当家作为平民，依旧想要在政治上有所作为。所以，现任的十岁的女魔王主动接近了男主，并跟男主一起探讨研发农业相关的事物。虽然眼下这个魔王才十岁，但未来她也会嫁给男主。再后来，王国探险队往南发现了类似日本战国时期的岛国，男主作为粗访大使，坐着空艇去了这个岛国。结果，这个岛国正经历着类似日本战国时期的状态。在男主能力的碾压之下，岛国很快的被男主统一了，并最终为了维护岛国的稳定，岛国的三大家族的三个女儿也嫁给了男主。这这几个了啊，三加三对吧？其实织田信长、上杉谦信、武田信玄同名的三个妹子，其实在被男主打败之后，也要嫁给男主。是男主受不了这三个妹子的性格，所以强行没收这三个妹子，送给了别人。但其实还有两个五岁的妹子，一个是伊达家继承人藤子，一个是身处魔物岛族群族长的小女儿露露啊，也跟男主暧昧的说未来要嫁给男主。到这里故事正好讲到了网络版的第一百五十八话。按照网络版的剧情，后面故事是直接跳到了三年后，男主。退位，把家族的事情交给了自己的嫡长子，男主则被导师推举成为了新的王国首席大法师。网络版最后说了男主老婆情人多到数不清，最后一话甚至是讲述了几代人之后，男主他的子嗣们依旧继承着男主的遗产，成了这个国家不可小视的贵族。但网络版并没有细说啊男主和魔王的爱情故事，而文库版接在一百五十八话之后，正好是第二十三卷，补全了魔王的故事。二十三卷之后，讲述了男主在南方岛国之后，又去了北方的大雪地，发现了新的遗迹。但这时候，魔族好战派跟王国打了起来，并把男主和男主的导师都打死了。但在地狱，男主接受了他的师傅的特训，并且开始了一段征服地狱龙之旅。男主的能力也因此得到了提升。随后，在男主和伙伴们的努力之下，男主和导师得到了复活的机会。于是，男主带领着自己的导师与侵略王国的魔族军队展开了大决战。最终，男主好不容易迎来了和平，还收了魔王。但第二十八卷又说了一个之前跟男主过不去的伯爵，他的怨念。被人利用做成了怪物，怪物来到了南方岛国上，成了不断给男主找麻烦的不死之物。也就是说，文库版他写到这，他还能继续写，而且男主老婆的数量可能还会增加。以上就是巴南别闹的在动画之后的大致故事剧情。那么各位看到这以后是有啥看法与想法呢？赶紧在评论区留言与我们分享吧。你还想看哪部动漫的原作是大板姐的？本期视频点赞过三万，我就三天之内做出下期视频，望各位多多点赞，多多支持。